వాళ్ళీ Today is the day we are going to start in 15 minutes and we are going to wait for the cab to wait for the cab. We are going to talk a lot about it, but we are fully busy schedule. We are going to do things and settle the CTV, we are going to do packing, we are going to do overweight, we are going to do shift, we are going to do all the things and we are going to do a lot of fast 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 fast. సో ఫైనల్ గా మాకు ఫ్లైట్ వచ్చేసేసి ఇప్పుడు ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనుకుంటాం సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి కదా ఫ్లైట్ బెంగళూరు టు చెన్నై తర్వాత మళ్ళీ చెన్నై లో ఒక సిక్స్ అవర్స్ ఏమో వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది తర్వాత మళ్ళీ చెన్నై నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వెళ్ళాలి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళాలి అవన్నీ కూడా మీరు ఈ రోజు బ్లాగ్ లో చూస్తారు సో ఫైనల్ గా రెడీ అయిపోయేసి ఇండియాని వదిలేసేసి వెళ్తున్నాము మళ్ళీ వస్తాము బట్ తెలీదు ఎప్పుడు అనేది బట్ ఇప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతున్నాం అనమాట కదండి ఈ రోజు జర్నీ అంతా ఎలా సాగుతుంది అనేది కూడా చూడండి సో ఎక్సైటెడ్ కదా చిన్న కొత్త ప్లేస్ కొత్త ఏరియా కొత్త కంట్రీ కొత్త అట్మాస్ఫియర్ కొత్త కల్చర్ అంతా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది సో చూడాలి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మాకు ఎంత టైం పడుతుంది అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి అక్కడ థింగ్స్ తో అంతా కూడా బట్ ఇప్పటికైతే స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చేసింది కాబట్టి వెరీ సూన్ వి విల్ స్టార్ట్ కింద క్యాబ్ డ్రైవర్ వెయిట్ చేస్తున్నాడు సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ జర్నీ అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము అనిర అయితే సపరేట్ గా కూర్చుంది అనమాట తనకు ఒక సీట్ కావాలి అనేసి అండ్ ఇప్పుడు మా లకేజ్ చూపిస్తున్నాను చూడండి టోటల్ సిక్స్ బిగ్ బ్యాగ్స్ అనమాట అండ్ ఒక క్యాబిన్ బ్యాగ్ టూ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్స్ మళ్ళీ నా హ్యాండ్ బ్యాగ్ అలాగే అనిరాకి అనిరా సపరేట్ బ్యాగ్ అనమాట ఇంత లకేజ్ తీసుకెళ్తూ ఉన్నాము మార్నింగ్ నుంచి ఇదే కొంచెం హెక్టిక్ షెడ్యూల్ అనమాట లకేజ్ అంతా ప్యాక్ చేసుకోవడము ఎక్స్ట్రా లకేజ్ ఏదన్నా ఉంటే అది మళ్ళీ సపరేట్ గా పెట్టడము ఎంత ఎక్స్ట్రా అయింది ఏంటి ఇవన్నీ వెయిట్ చెక్ చేసుకోవడము ఇలాగే జరుగుతూ ఉండింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ రోజు మార్నింగ్ ఏ రమేష్ వెళ్ళేసేసి గ్యాస్ క్యాన్సిల్ చేసి వచ్చారు ఆ తర్వాత లగేజ్ ఎక్స్ట్రా అయిందని చెప్పేసి కొంచెం లగేజ్ అంతా పెట్టేసేసి అది ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేసి వచ్చాడు అండ్ అలాగే ఓనర్ బ్రదర్ కూడా వచ్చారనమాట సో మొత్తం అంతా చెక్ చేసుకుని వెళ్ళారు బికాస్ మేము తీసుకునేది కంప్లీట్లీ ఫర్నిష్డ్ ఫ్లాట్ కదా సో ఫర్నిచర్ అంతా అలాగే ఉందా పాడైందా హౌస్ అంతా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కంప్లీట్ గా నోట్ చేసుకొని వస్తారు కదా సో అదంతా నోట్ చేసుకునేసి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత మేము బయట ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి అది తినేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ క్యాబ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాం సో ఇలా జరుగుతూ ఉండింది మార్నింగ్ నుంచి సో ఫుల్ హెక్టిక్ షెడ్యూల్ అనమాట అండ్ ఫైనల్ గా అయితే ఎయిర్పోర్ట్ కి రీచ్ అయిపోయాము ఇప్పుడు వెళ్ళేసి చెక్ ఇన్ లగేజ్ వేయాలి యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మామూలుగా మాకు బెంగళూరు నుంచి చెన్నై కదా ఫ్లైట్ అది డొమెస్టిక్ ఎయిర్వేస్ డొమెస్టిక్ లో మనకి చాలా లిమిటెడ్ లగేజే ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా లగేజ్ వాళ్ళు అలో చేయరు బట్ ఎక్స్ట్రా లగేజ్ అలో చేయాలి అంటే మనం ప్రూఫ్ చూపించాలి మనకి అక్కడ నుంచి ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ ఉందా అండ్ మనకి కంపెనీ తరఫున బుక్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి కంపెనీది కొంచెం లెటర్ ఉంటది కదా అది చూపించాలి సో ఫైనల్ గా అది చూపించాము అండ్ మాది కొంచెం లగేజ్ ఎక్స్ట్రా అయ్యింది అది ఇక్కడే తీసేయమంటారేమో అన్నట్టు అనుకున్నాం బట్ లక్కీగా ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమనలేదు చెక్ఇన్ వేసేసిన తర్వాత తీసేసుకున్నారు నీట్ గా ట్యాగ్ చేసేసేసి లగేజ్ పంపించారు ఇంకా మేము కూడా ఎయిర్పోర్ట్ లోకి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము అనమాట ఇంక ఇక్కడ ఏదైనా లైట్ గా తిందామని అనుకున్నాము బికాస్ ఇంకా కొంచెం టైం ఎక్కువ ఉంది చాలా ముందే తీసుకెళ్లిపోయాడు క్యాబ్ డ్రైవర్ మాకు సో టైం ఉంది కదా ఏదైనా తిందాము కొంచెం టైం అయిపోతుంది అన్నట్టు అనుకున్నాము సో అందుకని చెప్పేసేసి చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఎక్కడ తిందాము అనేసి అండ్ మోర్ ఓవర్ వాటర్ కూడా కావాలి సో వాటర్ ఫిల్ చేసుకుందాం అని అనుకున్నాము ఈ ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ బాగా నచ్చింది వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి సో ఇక్కడ వాటర్ ఫిల్ చేసుకొని ఇంకా కేఎఫ్సీకి అయితే వెళ్ళాము యాక్చువల్ గా కేఎఫ్సీ ఎందుకు వెళ్ళాము అంటే లాస్ట్ టైం కదా ఇంకా తినేసి వెళ్ళచ్చు కదా అన్నట్టు అనుకున్నాము సో అందుకని కేఎఫ్సీ లో అయితే ఫుడ్ బాగుంటుంది అండ్ మా ఇద్దరికి బాగా ఇష్టం అనమాట కేఎఫ్సి సో ఇంకా యాజ్ యూజువల్ మీల్ చెప్పేసేసేమని చెప్పాను అండ్ ఇక్కడ అనిరాని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫ్లైట్ లో మనం చాలా దూరం జర్నీ చేయాలి షార్ట్ జర్నీ కాదు అనేసి లక్కీగా తను బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఫ్లైట్ జర్నీ అంతా కూడా ఇంకా రమేష్ అయితే ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాడు 
కేఎఫ్సి కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా చాలా రెగ్యులర్ గా ఆర్డర్ చేసేది చేసామన్నమాట బర్గర్ మీల్ ఒకటి అండ్ నా కోసం హాట్ వింగ్స్ అవి తినిన తర్వాత ఇంకా జస్ట్ వస్తూ ఉన్నాము స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను మా ఫ్లైట్ టైమింగ్స్ ఫ్లైట్ ఏంటి ఫ్లైట్ నెంబర్ చెన్నైకి వెళ్తున్నాం అలాగే గేట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ కి వెళ్ళాలి సో అక్కడికి వెళ్ళి ఒకటే చోట కూర్చొని వెందాము మళ్ళీ మళ్ళీ తిరగడం ఎందుకు అన్నట్టు డైరెక్ట్ గా గేట్ ట్వెల్వ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అవర్ టూ అవర్స్ దాకా వెయిట్ చేసి ఉంటాము బికాస్ మనకి డొమెస్టిక్ చాలా తొందరగా ఓపెన్ చెయ్యరు కదా చాలా టైం తీసుకుంటారు లాస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందర ఓపెన్ చేస్తారు అంతే ఎక్కువసేపు ఏమి పెట్టారు అలాగే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కూడా అండ్ ఆ రోజు ఏమైంది అంటే మేము వెళ్లాల్సిన ఫ్లైట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కి మమ్మల్ని అలో చేస్తారు అనమాట లోపలికి వెళ్ళడానికి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేట్ అయింది ఫ్లైట్ ఇంకా ఫైనల్ గా అయితే గనక వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట ఇక్కడ బోర్డింగ్ పాస్ చూపించాలి కదా మా దగ్గర బోర్డింగ్ పాస్ లేదు మొబైల్ లోనే స్కానర్ ఉంటది కదా అది చూపించాం అంతే అది చూపించేసి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ అవర్స్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంది చూడాలి ఏం చేయాలి అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇక్కడ ఒక టెన్ మినిట్స్ లేట్గా స్టార్ట్ అవుతుంది యాక్చువల్గా సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవ్వాల్సింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి మేము వచ్చేసి ఫ్లైట్లో కూర్చొని ఉన్నాము ఇప్పటి నుంచి ఎంత టైం ఐ థింక్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటాను సో అరౌండ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ థర్టీకి రీచ్ అవ్వచ్చు అక్కడికి ఆ తర్వాత అయినా కూడా ఎంతసేపు వెయిట్ చేయాలి తెలుసా త్రీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్కి అనమాట మాది అగైన్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ చెక్ ఇన్ లకేజ్ తీసి మళ్ళీ వేయాలి దానికి ఎంత టైం పడుతుందో తెలియదు ఆల్ త్రూ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఖాళీ కూర్చోవాల్సింది వస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా చూడాలి మిడ్ నైట్ కాబట్టి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది కూడా కదా అనిరా అయితే సూపర్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ అనమాట ఎందుకు అంటే రీసెంట్ గా టూ మంత్స్ బ్యాక్ మేము ఢిల్లీకి వెళ్ళాం కదా ఫ్లైట్ లో అప్పుడు బాగా ఎంజాయ్ చేసింది తనకు అది గుర్తుండిపోయింది అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంది అండ్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఎయిర్ హోస్టస్ ఇలాగ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇస్తారు కదా సో మేము కూర్చున్న సీట్స్ దగ్గరలోనే ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉన్నారు కంపల్సరీ ఇస్తారనమాట ప్రతిసారి అండ్ ఫ్లైట్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యింది టేక్ ఆఫ్ కి రెడీగా ఉంది బెంగళూరు టు చెన్నై చాలా దగ్గర అనమాట ఐ థింక్ ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లో రీచ్ అయిపోయాము నైట్ ట్రావెల్ బాగుంటుంది అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్లైట్ లో ఏంటి అంటే ఆ లైటింగ్స్ అన్ని బాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఈ షార్ట్ పీరియడ్ లో కూడా వీళ్ళు ఏంటి అంటే స్నాక్స్ ఇచ్చారనమాట ఒక బాక్స్ లో సాల్టెడ్ క్యాష్యూస్ ఉంటాయి కదా అవి అవి కూడా చూపిస్తాను దాంతో పాటు ఇలా పేపర్ బోట్ అనేసేసి ఇందులో పొమోగ్రేనెట్ జ్యూస్ ఇచ్చారు సో ఈ నట్స్ చూపిస్తాను చూడండి ఓపెన్ చేసి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట యాక్చువల్ గా వాళ్ళు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఇచ్చేసేసి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు అంటే చాలా తక్కువ టైం అనమాట జస్ట్ అలా టేక్ ఆఫ్ అయ్యింది వీళ్ళు స్నాక్స్ ఇచ్చారు మళ్ళీ వెంటనే ల్యాండింగ్ అని చెప్పారు చాలా షార్ట్ జర్నీ అనిపించింది ఇంక ఇక్కడ జ్యూస్ తాగుతూ ఉన్నాను టేస్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను ఇలాంటి జ్యూస్ తాగడము దీంట్లో సో నాకు బాగా నచ్చింది సో నాది అని అది నేను తాగేసాను అనమాట ఆ బాక్సెస్ మాత్రం పక్కన పెట్టేసుకున్నాము అండ్ ఇక్కడ చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అవుతూ ఉంది 
చెన్నై కి రాగానే అసలు మొత్తం అంతా లైటింగ్స్ ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి అనమాట చాలా బాగుంది ఆ లైటింగ్ అంతా కూడా చాలా దూరం వరకు కూడా ఉండింది సో ఫైనల్ గా ల్యాండ్ అయితే అయిపోయాము చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో ఫస్ట్ టైం అనమాట చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కి రావడము అండ్ ఒక్కసారి ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవ్వగానే ఇంక అందరు నిలుచుకునేసారు నేను చెప్పాను రమేష్ కి మనం నిల్చోవద్దు అసలు వెయిట్ చేద్దాం ఇక్కడే ఎందుకంటే మనకి చాలా టైం గ్యాప్ ఉంది ఇంకొక ఫ్లైట్ కి సో ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా అందరితో పాటు వెళ్ళిపోయినా లోపల ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాలి కాసేపు ఇక్కడే ఉండేసి అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రశాంతంగా నిదానంగా వెళ్దాము సో దట్ అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అన్నా కవర్ అవుతుంది అని చెప్తే అప్పుడు ఇంకా ఆగి కూర్చునే ఉన్నాం అనమాట అందరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఇంకా మేము ఫ్లైట్ దిగుతూ ఉన్నాము చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ లో కూడా ఏంటి అంటే ఇక్కడ సపరేట్ గా బస్ ఒకటి పెట్టారు సో బస్ లో మనల్ని తీసుకెళ్లేసి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారు బ్యాక్ యార్డ్ లో మొత్తం అంతా ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడ ల్యాండ్ అయ్యింది సో ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఏం లేదనమాట ఇంక అందరం దిగేసాము మా వెనక కూడా ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళు కూడా వస్తున్నారు సో అందరం కలిసి ఇంకా బస్ ఎక్కి బస్ లో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో నాకు ఇలా బస్ లో వెళ్ళడం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట బాగుంటది మొత్తం ఎయిర్పోర్ట్ అంతా చూసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు బెంగళూరు లో ఎప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ లేదు బట్ ఇక్కడ చెన్నై లో ఉండింది అండ్ ఢిల్లీలో కూడా ఉండింది అనమాట కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఇలా ఉంటుంది ఫ్లైట్ దిగిన తర్వాత బస్ లో వెళ్ళి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర డ్రాప్ చేయడం అనేది సో అలా ఫ్లైట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఫైనల్లీ నేను చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట నేను చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కి రావడం రమేష్ కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైము అనిత కూడా ఫస్ట్ టైం అనమాట సో చూడాలి లోపల అంతా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫస్ట్ టైం చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ చూస్తున్నాను బయట నుంచి లోపల నుంచి సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మళ్ళీ మేము లగేజ్ అంతా తీసుకునేసి మళ్ళీ చెక్ ఇన్ చేయాలి ఏంటి నేనా బెంగళూరు చూసా ఢిల్లీ చూసా హైదరాబాద్ చూసా దాని తర్వాత ఇదే చూడడం చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ ఫోర్త్ ఎయిర్పోర్ట్ అనమాట నేను చూసిన వాటిలల్లో సో చూద్దాం లోపల అంతా ఎలా ఉంటుంది అనేది అయితే మేము ఇందాక ఫ్లైట్ దిగాం కదా అక్కడ బెల్ట్ నెంబర్ చెక్ చేస్తున్నాం అనమాట బికాస్ మేము చెక్ ఇన్ చేసిన లగేజ్ అంతా మళ్ళీ తీసుకోవాలి మామూలుగా అయితే కనుక మనము వేరే కంట్రీస్ కి ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు మిడిల్ లో వేరే కంట్రీలో డ్రాపింగ్ ఉండి మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ ఉండింది అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళే లగేజ్ షిఫ్ట్ చేసేస్తారు బట్ అలా కాకుండా మనం సేమ్ కంట్రీ నుంచినే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి ట్రావెల్ అవుతుంటే మనమే చెక్ ఇన్ తీసుకోవాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బెంగళూరు నుంచి డైరెక్ట్ గా హెల్సంగి ఫ్లైట్ మిడిల్ లో ఎక్కడన్నా వేరే కంట్రీలో డ్రాప్ ఉంటే కనుక డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు తీసేసుకుంటారు లొకేజ్ వాళ్ళే షిఫ్ట్ చేస్తారు అలా కాకుండా బెంగళూరు టు ఢిల్లీ కానీ బెంగళూరు టు హైదరాబాద్ కానీ బెంగళూరు టు చెన్నై కానీ అలా ఉండి మళ్ళీ కనెక్టింగ్ ఉన్నింది అనుకోండి అప్పుడు మొత్తం లొకేజ్ మనమే తీసుకునేసి మనమే మళ్ళీ చెక్ ఇన్ వేయాలి సో అది కొంచెం లెంతి ప్రాసెస్ అనమాట ఇప్పుడు సో ఇంక ఇప్పుడైతే మేము ఫస్ట్ వెళ్ళి చెక్ ఇన్ లగేజ్ అంతా తీసుకుందాము అన్నట్టు వెళ్తున్నాము చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది అబ్బా చాలా నచ్చింది నాకు చాలా స్పేషియస్ గా బాగుంది అనమాట అండ్ అక్కడక్కడ వీళ్ళ కల్చర్ కి తగ్గట్టు పెట్టింటారు కదా సో అవి చాలా వరకు పెట్టారనమాట అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అవి కూడా బాగా నచ్చాయి సో అవన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాము దిగిన దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ చాలా దూరం ఉంది అనమాట ఈ బెల్ట్ చెక్ ఇన్ లగేజ్ తీసుకునేది బికాస్ ఇంక ఆల్మోస్ట్ బయటకు వెళ్లే చోట ఉంటుంది కదా మనం లగేజ్ తీసుకునేదంతా కూడా ఇంక ఇక్కడికి వచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చి అన్ని బ్యాగ్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం టోటల్ గా సిక్స్ బిగ్ బ్యాగ్స్ కదా సో అవన్నీ తీసుకొని ఒక ట్రాలీ తెచ్చుకొని ఆ ట్రాలీలో పెట్టుకొని వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మాకుండే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే డొమెస్టిక్ అరైవల్స్ నుంచి ఇప్పుడు మేము ఇంటర్నేషనల్ డిపార్చర్స్ కి వెళ్ళాలి అది కొంచెం టఫ్ అది అసలు ఐడియా లేదు చెన్నై ఎయిర్పోర్ట్ రమేష్ కూడా ఫస్ట్ టైమే కదా ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది అస్సలు తెలియదు అనమాట అందుకని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి సెక్యూరిటీ గార్డ్ ని అడిగి అనుకొని వచ్చాము వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే జస్ట్ ఇలా లిఫ్ట్ తీసుకునేసి పైకి వెళ్ళిపోతే కనుక పైన నుంచి మీరు లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నట్టు చెప్పారు అందుకని చెప్పేసి లగేజ్ అంతా తీసుకొని ఇంక ఇప్పుడు లిఫ్ట్ లో వెళ్దాంలే అన్నట్టు పైకి వెళ్తూ ఉన్నాము పైకి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ట్రాలీస్ అలో లేదు మీరు హ్యాండ్ లో క్యారీ చేసుకుంటే కనుక వెళ్ళొచ్చు అని అన్నారు సో అంత దూరం హ్యాండ్ లో క్యారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అంటే కొంచెం టఫ్ కదా సో అందుకని చెప్పి మళ్ళీ బయటకు వచ్చేసాము మాకు ట్రా
अच्छे कंप्लीट बैठक ट्रालीस कदा इंक वाक्सको बेटर एमो मल्ल हाँ तो पटकोनी अंत कष्ट कदा अट्ठा अंड एयरपोर्ट अंत अंडर कंस्ट्रक्षन अइट सैड कदा मोतम अन्नी वेहिकल उ अला मोतम क्लोज सो दट मेमकनामन वर्क जो अंके वीलू प्रापर ऐसी फेसीलिटी अभी अने फल इंटरनेशनल डिपारचर्स दच्चा ट्वेंटी मिनट्स एमो वाक्टा सो चाल दूर अन्न नड़चकटू राव अंड चेन्नई एयरपोर्ट चाल एयरपोर्ट अंड मोर ओवर एंटे चेन्नई ना चाल इंटरनेशनल फ्लैट उठाई रेग्युर् लाइक सऊदी का यूरोप की गाने अंता कोड़ा आंध कौन सा पैसे से हम तो लेड गाने वीकडे आइना कोड़ा चाला क्राउड होना रहन माता चाला मंदी जनाल होना रो तो फाइनल का लोपल कहते हो अच्छा मु इपुर में मिले एयरवेज़ ये कड़ों तो निवाल ये पुर ओपन जेस्टा रो आने दी चेक जाय आलन माता अत दरवाते लाली ओके सो इपड़े टाइम टेन थर्टी अब्चा चेन्नई लिपाचर्स की वाह एंत नड़चा ट्रालीस ने कॉर्नर उ दिगे तरवा इकड़ी डिपारचर्स दी अंत अभी डोमेस्टिक इंटरनेशनल की एंत दूर उदो असल फैनल वाऊ बेटे असल टाइम टेन थर्टी टाइम एंत वेड़ी तल चेन्नई असल सो वा वी लाइम रा अयो का रिलाक्स का ना ओके शूज तीस सो इपड़े गेट इंका ओपन चेय ले मे बुक्स कतार कदा कतार एयरवे अन्ट ऐक्चुअल बैंगलूर ना चेन्नई को इंडिगो इपड़े इंडिगो दी इकोचि इक कतार इंटरनेशनल फ्लैट अन्ट बुक्स सो इपड़ी टू टू थ्री अवर्स उ दोह जर्नी दींट इन मे गेट फोर अंड हाफ अवर्स जर्नी ओके अंदर टू अवर्स गैप कदा ओके सो इन मध्य टू अवर्स वेटिंग पीरियड उ अभी को टाइम पड़ता इकडे सिक्स अवर्स दाका उसे टेन थर्टी अब थ्री फिफ्टी की उन्ट फ्लैट सो अरकू वेट चेयरि अट्लीस्ट लैवन थर्टी कना गेट ओपन गेट चूसको इमीग्रेषन चूसको लपल्ल के का सब रिलाक्स अवदा अद्वर कुर चूड़ी इपू स्क्रीन एन गोपन अने इधर मुगर अड़गा वाले अंतर चाल मुझे वो ऐक्चुअल इंका टाइम पड़ती लकी फिफ्टीन के अला ओपन चैसे सो फस्ट से चकिंग फिनी चेक तरह मल्ल सूरी चेकड़ा उ कदा अने फास्ट फास्ट वेली रमेश क्यू लिचो अनीद्रकोचे अंक निद्रबो पापन बयर्ड ऐक्चुअल लैवन फिफ्टीन के अला ओपन कतार एयरवे इप्ड वेला नैन पाप ने कदा निद्रबो कप अच्छे से नुन पक्कोचि कुर्चोम रमेश लगेज उन्माट ऐक्चुअल मग्गर की कल वेट वे वन टेन केजेस अरउंड वन ट्वेंटी केजेस दाका उ सो अभी चूड़ी इपूमार वालू अने बिकाज मेमेटे कैबिंग बैग्स एक्व क्यारी चेयर एन कं अच्छी इकड़की इकडन इंकोक चोट की इनको चोट नीचे इंकोक चोट की अंत अभी चाल कष्ट कदा अंत क्यारी चुस्कू इमीग्रेषन चुट तिगा अंत अंदक चपेद कैबिंग वेट इच्छारो दाने से चकिनसाँ वाल एट कन्विस्या चूड़ी लेचिंग मतम वालुन एम चया चूड़ी चक् अभी चूस्त इप्ड वेट चेयर रमेश अगर वेस्तू उ पॉजिट जी वाल वेट ओके अंत हापी ले फैनल प्रॉब्लम अव्वे चकिन दर चकिन वालन हाफ केजी एक्सट्रा उड़कूर पे चेल्लिंदे आलमोस्ट टेन टू ट्व केजेस पैन एक्सट्रा उसे बट मे मुदे डिडे फस्ट दे अंटे मे कैबिंग बैग दिल्ले कैबिंग लगेज इंतमन अड़दा अट्ला रिक्वेस्टा वाले कईन ओपे कई ग्रासरी अभी उठाई कदा अभी कावाले अवरकना इच्छेदा अभी यूजफुल अवतनी मन का अड़क तरह कंदा अट्ठू 
టూ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని రెడీగా ఉన్నాము లక్కీగా వాళ్ళు ఫస్ట్ ఆప్షన్ యాక్సెప్ట్ చేశారు బికాస్ మా దగ్గర ఓన్లీ ఒక క్యాబిన్ బ్యాగే ఉంది రిమైనింగ్ టూ పర్సన్స్ కి క్యాబిన్ బ్యాగ్స్ లేవు కాబట్టి ఆ వెయిట్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారనమాట అది సపరేట్ బ్యాగ్ కింద పెట్టేసుకునేసేసి లగేజ్ అంతా అలో చేసేసారు సో హ్యాపీగా సెక్యూరిటీ చెక్ కూడా ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చేసాం అనమాట సో చెక్ ఇన్ ప్రాబ్లం అవ్వలేదు సెక్యూరిటీ చెక్ ప్రాబ్లం అవ్వలేదు రెండు ఫినిష్ చేసుకొని వచ్చాము రమేష్ ఏమో కొంచెం టైర్డ్ అయి ఉన్నాం కదా సో బయట కూర్చొని పడుకోవాలి అంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఎక్కువ మంది కూడా ఉంటారు కాబట్టి డిస్టర్బెన్సెస్ గా ఉంటుంది లాంచ్ ఏమన్నా తీసుకుందాము సో దట్ కొంచెం పీస్ఫుల్ గా ఫుడ్ తినేసేసి ప్రశాంతంగా కాసేపు పడుకోవచ్చు కదా అన్నట్లు అని అన్నాడు అందుకని ఇంకా లాంచ్ తీసేసుకున్నాం అనమాట అనిరాక్ అయితే ఫ్రీ రమేష్ కి కూడా తన క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేస్తే ఫ్రీ ఉంటుంది సో నాకొకటి పే చేయాలన్నమాట అమౌంట్ కొంచెం ఎక్కువ అయింది బట్ దట్స్ ఫైన్ అనుకున్నాము అండ్ ఇంకా అక్కడ ఎలాగో ఫుడ్ కూడా బాగుంటుంది వెరైటీస్ తో ఉంటది కాబట్టి ప్రాపర్ గా ఫుడ్ కూడా తినొచ్చు కదా అన్నట్టు అనుకున్నాము సో లాంచ్ లో వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫుడ్ అంతా చూపిస్తున్నాను మంచిగా ఇచ్చారు ఐటమ్స్ అన్ని కూడా హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా తినేసేసి ఆ తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పడుకుంటే తర్వాత లేసేసి వెళ్ళిపోవచ్చు పక్కనే అనమాట గేట్ సిక్స్టీన్ దగ్గర కదా దాన్ని ఆనుకునే ఉంది లాంచ్ సో హ్యాపీగా చెక్ ఇన్ అయితే ప్రాబ్లం అవ్వలేదు వాళ్ళు అడిగారు అనమాట ఎక్స్ట్రా ఉంది వెయిట్ ట్వెల్వ్ కేజెస్ టు ఫోర్టీన్ కేజెస్ అది తీసేయాలి లేదంటే పే పే చేయాలి అనేసి కాకపోతే మేము క్యాబిన్ ఒకటి తీసుకున్నామని చెప్పి కన్విన్స్ చేస్తే వాళ్ళు ఫైవ్ చెక్ ఇన్ బ్యాగ్స్ కింద అలాగే ఒకటి వచ్చేసేసి హ్యాండ్ లగేజ్ కూడా చెక్ ఇన్లో వేసినట్టు నోట్ చేసుకునేసి అదైతే సాల్వ్ అయిపోయింది ప్రాబ్లం అవ్వలేదు తర్వాత కొంచెం ఎలాగో టైం ఉంది ఫుడ్ కూడా బాగా తినాలి కదా అని అనుకున్నాము అందుకని చెప్పేసేసి ఇంకా లాంచ్లో తీసుకున్నాం అనమాట ఇది యాక్చువల్గా నార్మల్ లాంచ్ బిజినెస్ క్లాస్ వాళ్ళకైతే లాంచ్ ఫ్రీ ఉంటుంది బట్ మనం ఏంటంటే నార్మల్ ఎకానమీ కదా సో తీసుకోవాలి అనుకుంటే పే చేసి తీసుకోవచ్చు అనమాట సో హ్యాపీగా ఫుడ్ తిన్నాం ఇప్పుడే మీద కూడా తినేసింది సో బాగా వేసి చల్లగా ఉందనమాట అందుకే ఈ జాకెట్ ఇలా పనికి వచ్చింది ఇప్పుడు సో పట్టుకొని పడుకొని నిద్రపోయి లేసిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేసి డైరెక్ట్గా దోహ దోహ తర్వాత హెల్త్ సెంటర్కి అనమాట సో యా అంతే ఇంక ఇక్కడితో ఈ వీడియో అయితే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను సో బెంగళూరు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు చూసారు కదా సో నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఇక్కడి నుంచి మేము హెల్త్ సెంటర్కి రీచ్ అయ్యేదంతా కూడా చూడాలి అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మీరు చూడగలుగుతారనమాట సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి కుదిరితే ఈ వీడియోని షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ బై బాయ్